प्योरली हम लोग एवरीथिंग विल राइट टुडे तो अलग से राइट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली इट इज रिपोर्टेड इन प्लांट दिस ए प्योर सब्जेक्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू प्लांट साइंस तो यहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस is the most important most important anabolic process or catabolic process anabolic process in which carbon dioxide kahan se aata hai from air एंड वाटर कहां से आता है फ्रॉम सॉइल दूर दूर से आते हैं ये सब आर कन्वर्टेड इनटू शुगर यूजुअली व्हिच फॉर्म ऑफ शुगर ग्लूकोज मोस्ट कॉमन शुगर इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बीइंग ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन क्या है एक बाय प्रोडक्ट है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल आई टोल यू अलियर आल्सो लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है तो कैन यू टेल मी द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस Six carbon dioxide. How many water? Twelve water. In presence of light and chlorophyll, is converted into C six H twelve O six plus six O two plus water. हम लोग काइस तो यूज़ कर सकते हैं बताया था लास्ट earlier also suppose i have written taken c14 to wo yahan par milega matlab wo isotope yahan se yahan par chala gaya suppose i have taken no 18 to yahan par wo milega that means carbon dioxide is reduced to glucose and what uh, is oxidized to release oxygen so it's a it's a redox reaction i may say okay what i can say it's a redox reaction also i can say to likh sakte ho do isotope humne use kiya c14 and o18 photosynthesis is a redox reaction jahan par oxidation and reduction dono hai dekh lo photosynthesis is a redox reaction but so far so far this is the organic substance so far organic substance is concern it is oxidation or reduction so far biomass without organic substance hmm sir ye 14 aur 18 kya likhe hain isotope these are the isotope in chemistry you know isotope c12 hota hai atomic mass carbon yes, ka yes sir c14 atomic number same hai atomic mass different hai isko kya bolte hain isotope bolte hain like that o18 b sir ए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है बट जो एटॉमिक मास होना चाहिए उससे वो डिफर कर रहा है कि नहीं हेलो तो इसको यस सर तो सो फॉर बायोमास और ऑर्गेनिक इज कंसर्न वो बन रहा है या नहीं बन रहा है बन रहा है ना 
detected that we which process is going on reduction so for biomass organic substance which concern it is it is a reduction process it is a a reduction process so sticker who are with your point hmm so inorganic organic who are kini the lipta the inorganic tha the organic who yes sir agar aisa hota hai to isko anabolic process bolta not only that there are so many other features by which you can say it is what it is anabolic so have we retained all this thing hmm. point complete hua sabka sir last point thoda dikhai de rahe no sir last point thoda samajh nahi अगर ला अगर हम लोग ओनली बायोमास के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है बोलो रिडक्शन है बायोमास बायोमास बन रहे हैं ना और कुछ मत देखो ओनली बायोमास के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक से बायोमास बना ना तो रिडक्शन है कि नहीं ये सब तो दैट वाज द कांसेप्ट दोनों नहीं देखते हैं बायोमास के हिसाब से ऑक्सीजन रिडक्शन बट जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना केमिस्ट्री में वर एवर ऑक्सीडेशन इज देयर देयर इज रिडक्शन एंड वर एवर देयर इज रिडक्शन देयर इज ऑक्सीडेशन ठीक है आगे चले आकांक्षा आगे चल रहा हूं तो लिखो photosynthesis is the only process by which solar energy enters into the biosphere ओके okay, ये मैंने पहले से भी बताया था इट इज अनाबलिक बिकॉज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हुआ सिंपलर कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स बने एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक एनर्जी इज गिवेन और नॉट सोलर एनर्जी एंडोथॉर्मिक और एंडेरोगोनिक है ना और डेल्टा एच मैंने बताया था आपको फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव इसका ग्राफ कैसे होता है पॉजिटिव होता है इनिशियल एनर्जी पॉजिटिव So for all these regions, it is considered to be the anaerobic process. In fact, it is the most important anaerobic process because of this region. It is the only process by which solar energy is entering into the biosphere. So, ये points लिख लो। यहाँ पर water is a reactant, water is a medium, and water is a product. Correct? water is a reactant water is a medium and water is a product also hai na hmm complete hua yes sir aage chale yes sir sahi hai मितल यहां तक हो गया मितल 
नितल अनम्यूट करो ना नितल बात नहीं कर रहा है ज्यादा आगे चले सर एफ ही क्या है एफ ही फाइनल है ना जी लिख लो फाइनल एनर्जी चेंज इन एनर्जी स्टेटस इनिशियल एनर्जी शायद आपका थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट में बताएंगे ठीक है फ्री एनर्जी होता है एंट्रोपी होता है देर आर सम रूल्स इन सुपर लिविंग लाइफ इज कंसर्न एंट्रोपी इंक्रीजेस डिसडननेस इंक्रीज होता है एंड एंट्रोपी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनटेक ऑफ एनर्जी दिस इज वन पॉइंट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंट्रोपी इंक्रीजेस द सिस्टम and entropy can be reduced by increasing the entropy of the surrounding or by intake of energy there, there are uh, so many rules connected to thermodynamics aage chale yahan tak to ho gaya hmm to aur ek point likho in photosynthesis water dono side mein hai water is a medium water is a reactant and water is a product that means water plays very very important role in photosynthesis एंड वाटर तो होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज फॉर द मोर इंपोर्टेंट इवेंट इन फोटोसेंथ दैट इज द डिफिकल्ट इवेंट इन फोटोसेंथेसिस आगे चल रहे यहां तक हो गया ये यस सर यस तो वहां पर और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं लाइफ इज नथिंग बट बटल सनसाइन लाइफ मतलब इज द एग्जिबिशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑलरेडी यू नो वाई लाइफ मीन्स ऑटोट्रोप्स प्लस हेटोट्रोप्स करेक्ट हेटोरोट्रोप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर एनर्जी ऑटोट्रोप्स गेट एनर्जी फ्रॉम दैट मीन्स बाय फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स Life is nothing but bottle sunshine. ठीक है? So whatever energy we have, directly or indirectly coming from sunlight or not? Yes. तो ये लिख लो. हम्म. और एक introduction देंगे. उसके बाद ज़्यादा clarity आ जाएगा. प्रोसेस बाय हुई आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बराबर रहता है कि नहीं हेलो द प्रोसेस इन आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बराबर रहता है कि नहीं आगे yes, इन एटमॉस्फेयर इट इज मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंटैक्ट तो इसके बाद लिखिए plant is plant plant is like a plant is ka justification why i am writing like this pehle chemical plant ko hum log sochte the green plant jaisa but aajkal hum log ko prove karna padega 
ये जो ग्रीन प्लांट है वो केमिकल प्लांट लाइक जस्टिफाई कीजिए लिखो लाइक के केमिकल रादर इट इज इको फ्रेंडली ग्रीन प्लांट इज इको फ्रेंडली बट केमिकल प्लांट इज नॉट इको फ्रेंडली मतलब इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली तो लाइक ए केमिकल प्लांट ग्रीन प्लांट्स आर इनपुट इनपुट मतलब रिसोर्सेस वट आर द रिसोर्सेस दूर दूर से रिसोर्स आता है लाइट एनर्जी रिसोर्स सब एक जगह रहता है क्या दूर दूर से लेकर आते हैं कि नहीं रिसोर्स तो इनपुट रिसोर्सेस होता है मशीनरी और मशीन होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं या क्लोरोफिल्स और ऑर्गेनाइज इनटू मशीन इनपुट हो गया मशीन हो गया प्रोसेस भी होता है जिसका नाम है जैसे डिस्टिलेशन फ्रक्शनल डिस्टिलेशन उसका नाम फोटोसिंथेसिस है आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स तो इसमें शुगर एंड ऑक्सीजन आता है तो लाइक लाइक केमिकल प्लांट ग्रीन प्लांट्स हैव ऑल दिस थिंग्स दस इट इज कंसीडर टू बी लाइक ए केमिकल प्लांट बट व्हाई आई हैव रिटेन प्लांट इज लाइक ए प्लांट बिकॉज आप रिवर्स भी बोल सकते थे पहले से प्लांट का मतलब ग्रीन प्लांट ही था बाद में केमिकल प्लांट इतना पॉपुलर हो गया तो आजकल प्लांट का मतलब हम थिंकिंग केमिकल प्लांट या जो भी सोचो केमिकल प्लांट इज लाइक ए प्लांट ग्रीन प्लांट और ग्रीन प्लांट लाइक ए केमिकल प्लांट आगे चले हम्म यस सर सर इसका प्रीवियस स्लाइड हो गया था पीडीएफ लेना चाहते हो या क्या बोल रहे हो सर इसका प्रीवियस स्लाइड यस सर प्रियांशु हैंड राइटिंग ठीक है मेरा आज यस सर आई एम ट्राइंग टू मेक बेटर हैंड राइटिंग आगे चलते हैं so we have given a nice introduction of photosynthesis life is but little sunshine green plant is like a chemical plant photosynthesis is the most important anabolic process we know the definition we know the correct equation of photosynthesis okay you know all these things now uh, rate of photosynthesis mein bahut pehle ek bar bataya tha shayad aapko agar yaad hoga rate of photosynthesis is about 10 times higher than the rate of respiration why so hmm natasha why it is so because photosynthesis jo hai that is done by is it universal is a photosynthesis is universal it is done by all the organisms living organisms is it so no no sir therefore photosynthesis agar universal nahi hai only day time only green plants even green plants also do respiration so how they will satisfy the oxygen demand therefore it should be much much higher it is normal condition mein is 10x than that of respiration because the gross respiration and gross photosynthesis is almost equal the oxygen concentration and carbon dioxide concentration in the atmosphere is more or less constant so only day time may only green plants should do that much of photosynthesis the rate should be much much higher so that all the organisms which are doing the respiration throughout day and night The gross should be equal. समझ में आ गया सिमल क्यों इतना हाईर है? Yes sir. And rate of respiration is thermodynamically favoured होता है. Delta H minus होने से thermodynamically favoured होता है. 
and uh, delta H positive and let's say thermodynamically not favored. So therefore all can do respiration but all cannot do photosynthesis. So this is also another important point. So let's go ahead. Photosynthesis has how many surfaces follow? Has two surfaces, major surfaces. That is, so sticker that is called light reaction. Dark reaction. And B, dark reaction. Very good. Here will uh, we know all these things before also, but here I'll give you evidence. How can you say there are two subphages? Evidence number one: physical separation of grana and stroma. अगर हम stroma लेते हैं तो dark reaction होता है. अगर हम ग्रानल लेते हैं तो लाइट रिएक्शन होता है तो दैट इज वन बाय दैट वी कैन से देयर आर टू डिस्टिंक्ट इवेंट वी कैन से वन इज लाइट के साथ डायरेक्टली इवन आई कैन से दिस इज फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल नॉन एंजाइमेटिक फोटोकेमिकल एंड दिस इज बायोकेमिकल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Temperature because it is non enzymatic. Biochemical is enzymatic, it is enzymatic, and which is non enzymatic. Hmm, yes, sir. Which is non enzymatic photochemical, right. yes. And once it is non enzymatic, if anything is non enzymatic, so oh, temperature independent, independent. Hota hai. very good. तो यहां पर वही लिखेंगे अभी Q10 एवरी 10 डिग्री टेंपरेचर में मैंने बताया था आपको Q10 फॉर लाइट रिएक्शन क्या होगा सिमन इज 1 होगा एंड Q10 फॉर डबल हो जाता है ना याद है कि नहीं एंजाइमेटिक में इज यस सर निलिप्त है उसका मतलब अप टू ऑप्टिमम जाए अप टू ऑप्टिमम अप टू ऑप्टिमम इट इज पॉसिबल बियॉन्ड ऑप्टिमम इट इज नॉट पॉसिबल ओके द Q10 फॉर डार्क रिएक्शन इज 2 एंड Q10 फॉर लाइट बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर जितना भी टेंपरेचर बढ़ा हो जो रेट है वही रहेगा तो Q10 समझ में आ रहा है सबको Q10 शुड आई टेल एक्सप्लेन अगेन हम सुनंदा Should I explain again? Q10 क्या है? ये देखो, Q10 is the rate at x plus 10 degree centigrade divided by rate of same reaction, rate at x degree. आपने 10 degree जब rise किया, suppose x degree में y था, 10 degree rise करने से भी rate बढ़ा नहीं, तो क्या होगा? One होगा. बट यहाँ पर एंजाइमेटिक में एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच दरअपर क्यू टेन क्या हो जाता है टू हो जाता है ठीक है यस तो दिस इज़ द सेकंड एविडेंस समझ में आ गया ये किसके लिए मैं लिखा वन और यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर टू जेड बाय जेड क्योंकि दोनों का दोनों अलग-अलग है इसलिए वो टू होगा समझ में आया ना हम्म जेड लिखा है क्यों समझ में आया ना जब आप टेन डिग्री इंक्रीज किया तो डार्क रिएक्शन अगर जेड में था तो टू जेड हो जाएगा सिमन हुआ यस सर बट इट इज ऑप्ट टू ऑप्टिमम कंडीशन और बियंड ऑप्टिमम कंडीशन ये यस क्योंकि रेट मैक्सिमम ऑप्टिमम कंडीशन यस ऑफ टू ऑप्टिमम वैल्यू लिख लेता हूं ठीक है ऑफ टू ऑप्टिमम वैल्यू उसके आगे नहीं ओके तो शुड आई गो टू द नेक्स्ट लेवल थर्ड एविडेंस हम 
So there is a distinct non enzymatic temperature uh, independent light dependent processes there or phases there called light reaction. There is another distinct enzymatic biochemical temperature dependent light independent phases there called dark reaction which occurs in stroma. Is it so? Yes, sir. Okay, third evidence will tell them. Is do hua nilipta do evidence hua third evidence when jaram? No, sir, no way. Ah, take it, take it, liquor, liquor. That's can nilipta is doing very hard work. Mr. S is there or not? Yes, sir. Mm, just good. Hostel me as khana kya de morning me. Sir upma. Oh, hamara ghar me as bara 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 de. आज वो इधर उस टाइप का है ना आगे चलते हैं थर्ड एविडेंस में निलिप्त है डन ये दो पॉइंट हुआ निलिप्त है यस सर बोलना चाहिए ना हम नहीं बोला थर्ड पॉइंट तो लिखो ये और भी इंटरेस्टिंग है तो एक नेचर में ऐसा नहीं मिलता है बट देखा गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये और एक एविडेंस है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इज हायर इन इंटरमिटेंट लाइट सर हम्म बोलो सर वो जो सर वो जो टू हो जाता था सर डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक के वजह से यस उसका जो जो रूल था a general rule uh, of thumb that is a uh, rate doubles or decreases by half for every 10 degrees yes Celsius. yes yes oh correct hai dono correct hai decrease so, double bhi ho sakta hai half bhi to ho sakta hai half bhi ho sakta hai hum log to x degree liye fir x plus 10 degree liye uske baad hum log ye value mila hame aur yahan par ye value mila theek hai aise yahan pe 2 ke jagah half nahi ho sakta कैसे होगा आपने ये ऊपर वाला हायर टेंपरेचर लिए या लोअर टेंपरेचर लिए सर ओनली इसी फार्मूला के हिसाब से होगा नहीं नहीं अगर यहां पर रिवर्स लेते अगर ये x लेते और नीचे x 10 डिग्री लेते हैं तो वो हाफ हो जाता यस सर यहां पे ओनली एक पर्टिकुलर केस हो रहा है q10 में हां यहां पर यहां पर q10 जो है यहां पर इंक्रीज के हिसाब से हम लोग लिए मिनिमम से ऑप्टिमम तक इंक्रीज के हिसाब से लिए ये आप डिक्रीज भी कर सकते हो ना ऑप्टिमम से 10 डिग्री डाउन करोगे फिर 10 डिग्री डाउन करोगे भी कर सकते हो वही है ये थॉम्स रूल अप्लाई होगा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन इंटरमिटेंट लाइट देन कंटीन्यूअस लाइट तो यहां पर देखो इंटरमिटेंट लाइट जो है इसको हम डिस्को बोल सकते हैं तो डिस्को लाइट समझ में आ रहा है तो हे नहीं है हे नहीं है हे नहीं है इस टाइप का तो वहां पर देखा गया ये तो नेचर में नहीं होता है बट आर्टिफिशियल जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर हो रहा है उसका मतलब सपोज आई विल से आई विल टीच एंड देन आई विल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय क्लास देन आई विल गो फॉर वन सरप्राइज टेस्ट इमीडिएटली तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा पॉज देंगे कि हैव यू डाइजेस्टेड दिस हैव यू डाइजेस्टेड दिस एंड देन आई विल डू द एग्जाम देन आपका परफॉर्मेंस हायर होगा या लोअर होगा हायर होगा दैट मींस देयर इज अ फेज इन योर प्रिपरेशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर और नॉट हम यस नो तो कितना साइंटिस्ट कितना इंटेलिजेंट है तो यहां से पता चला 
कि दर इज ए फेज डिस्को मतलब लाइट है लाइट नहीं है फिर लाइट है फिर लाइट नहीं है तो कंटिन्यूस लाइट से जब हम इंटरमीडिएट लाइट देते हो डिस्को लाइट देते हो डिस्कंटिन्यूस बोलना ठीक नहीं होगा फ्लास ऑफ लाइट देते हो धबधपी लाइट देते हो तब रेट ऑफ फोर्स हायर हो रहे हैं उसका मतलब दर इज ए फेज इन फोटोसेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट कैन बी कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन नहीं तो हायर कैसे हुआ सिमंत समझ में आया इंटरमीडिएट का मतलब क्या है लाइट है लाइट नहीं है तो दर इज ए फेज जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है और वो स्लो है जब आप कंटिन्यूस दे देते हो तभी वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो स्लो के कारण लाइट का जो प्रोडक्ट है वो अकुमलेट हो जाता है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट तब पर वो प्रोसेस थोड़ा स्लॉगेज थोड़ा लैगिंग करता है बट अगर आप लाइट देते हो तभी डार्क रिएक्शन चल रहा है लाइट नहीं देते हो फिर भी डार्क रिएक्शन चल रहा है इसलिए वो मैचिंग हो जाता है और इसलिए रेट ऑफ ऑर्जन थोड़ा हायर हो जाता है ठीक है क्योंकि अगर आप बहुत सारे बुक्स खरीदोगे एंड यू आर नॉट रीडिंग ऑल दिस बुक्स तो आपका फीडबैक मैकेनिज्म होता है फीडबैक इनिविशन होता है समझ में आ रहे हैं बहुत सारे बुक खरीद लिया और एक भी बुक कंप्लीट नहीं कर पाया तो इट इज नेगेटिव तो आप लिमिटेड uh, बुक्स खरीदो और उसके ऊपर एक दो बुक खरीदो सो देट आप पर प्रेशर भी रहेगा और मोस्ट ऑफ द बुक यू कैन कवर गॉट तो किसके साथ क्या yes, कैसे कनेक्ट किया बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हुआ जब डिस्को लाइट होता है तो डार्क रिएक्शन विच इज बीइंग लिटिल स्लो थोड़ा टाइम मिल जाता है क्योंकि लाइट जब नहीं है वो वहां पर भी कंटिन्यूस है जब लाइट है तभी भी चलता है इंडिपेंडेंट है ना तभी वो मैचिंग हो जाता है इसलिए रेट ऑफ फोर्स थोड़ा हायर हो जाता है एंड इट प्रूफ एन अदर पॉइंट डार्क रिएक्शन इज स्लो एंड दर इज ए फेज कॉल डार्क रिएक्शन हम्म गट अरे क्लास खत्म होने के बाद एग्जाम करेंगे सभी का एग्जाम अच्छा होगा उसका मतलब क्या सभी बच्चे एक साथ अच्छे कर पाएंगे हंड्रेड से हंड्रेड रख पाएंगे नहीं क्योंकि यू हैव टू रिमेम्बर मेनी थिंग्स आल्सो देयरफॉर थोड़ा टीचर से स्टूडेंट स्लो होगा बट दर इज ए फेज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर नहीं तो स्लो बार बार पढ़ाएंगे और कुछ प्रिपेरेशन के लिए टाइम नहीं देंगे तो कैसे अच्छा होगा गट सर तो फिर यहाँ पे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का मतलब कैसे पता चल रहा है कि इंटरमीडिएंट लाइट जो वाला इंटरमीडिएंट मतलब दैट इज ए फेज व्हिच इज इन देयर लाइट इज नॉट देयर देयर इज अ स्मॉल फेज व्हेयर लाइट इज नॉट देयर एंड स्टिल हायर हो रहा है उसका मतलब है कि अगर उसको मौका दिया जाएगा टाइम दिया जाएगा लाइट जब नहीं होगा तभी तो कुछ तो प्रिपरेशन कर पाएगा तो थोड़ा हायर क्यों हो गया क्योंकि डार्क दो दो चीज प्रूव होता है एक चीज होता है दर इज ए फेज इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर लिखो दर इज ए फेज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट सेकेंड प्रूव होता है dark reaction is slower enzymatic hai na slower than light reaction done hmm correct hai ki nahi simon yes sir sabko samajh mein aaya natasha sabko samajh mein aaya ye do point yes nahi to higher kaise hua नहीं तो कंटिन्यूस टीचिंग चल लेगा हायर कैसे हो गया बट नेचर में मिलता है क्या ये इंटरमीडिएट लाइट नेचर में मिलता है क्या नहीं, नहीं मिलता बट काम होगा ऐसा नहीं है बट काम होगा अगर ऐसे ऑलवेज हम लोग ऐसे एग्जाम करेंगे आप तो एग्जाम लिखोगे और कुछ ना कुछ तो रैंकिंग आएगा इस टाइप का है बट ये समझ में आया ना प्रियांशु ये समझ में आया यस ये एविडेंस समझ बोलो सर ये डार्क रिएक्शन में अगर ये लाइट रिएक्शन से अगर स्लोअर है तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा कम होना चाहिए कंटिन्यूस लाइट से हम्म नहीं नहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कनेक्टेड टू डार्क अगर क्लास में सबके साथ टीचर जाएगा तो उसका क्लास थोड़ा स्लो होता है ना हेलो 
अगर ओनली एक जो अच्छा पढ़ता है या दो अच्छे पढ़ते हैं या पांच अच्छे पढ़ते हैं उनके हिसाब से जाएगा तो फास्टर होगा कि नहीं हेलो हेलो सबके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि डार्क रिएक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपका अल्टीमेट जो ग्लूकोज या शुगर बनता है और तो डार्क रिएक्शन में बनता है ना तो उसके हिसाब से वो जाता है ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सेकंड पार्ट है कि अगर वो टीचर कंटिन्यूस पढ़ाता है तो जो लाइट रिएक्शन है वो तो ठीक ठाक चल रहा है बट डार्क रिएक्शन नहीं हो रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा बट वो वो बच्चा क्या करेगा टीचर को सुनेगा नहीं और अपना अपने स्टाइल में पढ़ता जाएगा समझ में ना अगर एग्जाम yes. होगा अभी क्लास के बाद मेनी स्टूडेंट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट कंटिन्यूसली तो वो थोड़ा सुनेंगे थोड़ा कर तभी उनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है समझ में ना अगर वो पूरा कंटिन्यूस सुन लेंगे तो कब उस बीच में रिवीजन करने के लिए उनको टाइम नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं तो इवन इफ टीचर इज देयर इधर दे आर नॉट लिस्निंग तो दैट फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट हुआ कि नहीं यस सर वेन इफ कंटिन्यूस लाइट इज देयर बट देयर इज ए फेज यस सर ये दो चीज प्रूव करने के लिए इंटरमीडिएट लाइट दिए ठीक है यस सर आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता है क्यों दिए नहीं ऐसा होने से प्रूव हुआ कि अगर उनको टाइम बीच बीच में देते हैं तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं ओके आगे चलते हैं क्योंकि वो स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा बट रेट ऑफ पर्सन अल्टीमेटली डिफेंस ऑन डार्क रिएक्शन नॉट ऑन लाइट रिएक्शन द रेट गॉट लाइट रिएक्शन जितने भी फास्टर हो जितने भी नॉन एजेमेटिक हो बट डार्क रिएक्शन इज द अल्टीमेट आगे चले तो हम लोग क्या लिखे थे लाइट रिएक्शन तो सब लिखो लाइट रिएक्शन हेडिंग दो लाइट रिएक्शन तो लिखो पी ए आर उसका फुल फॉर्म क्या है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन रेंजेस बिटवीन डैश टू डैश बोलो सर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेरी गुड 400 टू 700 नैनोमीटर इज द इज ऑलमोस्ट थोड़ा कम है ऑलमोस्ट 50% मतलब लिटिल लेस देन 50% almost 50% it less than 50% of ISR ISR kya hai incident sir incident solar radiation remember this visible spectrum 380 to 720 hota hai but photosynthetic active radiation yahan yahan tak hota hai hmm सुधांशु हुआ सिमरन हुआ पीपी डन ये ये पॉइंट हुआ पीपी पीपी मतलब पटनायक प्रियंका पटनायक यस सर तो अब 400 को हम लोग कैसे लिखते हैं 400 थर्टी फोर सेवेंटी 500 500 650 600 650 700. स्वस्ती क्या कैन यू टेल मी ये जो लिखा मैंने स्प्लिट करो 400, बीच में क्या है सिक्स फिफ्टी है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के बीच में फाइव एट्टी नहीं है 400, 500 के बीच में 450 नहीं है दो है अब अब बोलो 400 उसके बाद क्या होगा हम्म 
इसको याद करने के लिए ट्रिक्स बताया यहाँ पर तो सिक्स हंड्रेड सिक्स फिफ्टी सेवन हंड्रेड कॉन्टिन्यूस है फाइव हंड्रेड फाइव फिफ्टी नहीं है फाइव एट्टी है फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी नहीं है फोर थर्टी फोर तो एक साथ बोलो फोर हंड्रेड नो 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 फोर हंड्रेड फोर थर्टी फोर सेवेंटी फाइव हंड्रेड फाइव एटी इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक्स बताया कुछ समझ में नहीं आता है आपको फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड ये बेंच मार्क है कम्प्लीट करो आपके आपसे में ज्यादा मेरा क्विक रिफ्लेक्स है ओके नॉट नॉट ओनली बायो आप दूसरे सब्जेक्ट में ट्राई कर सकते हो जो अन नोन टू मी एंड टू यू अगर सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे तो देखना मैं कैसे आपसे ज्यादा क्विक रिफ्लेक्शन तो कोई भी दूसरा दु, सेक्शन में बैठ के ट्राई करते हैं ओके तो बुढ़ा नहीं हुआ हूं अभी भी आई क्या फायदा हुआ समझ में आया सिमन यस सर हाँ तो वायलेट रेंजेस विट इन डेस्ट टू डेस्ट अब बता पाओगे पहले ये याद फोर हंड्रेड टू फोर थर्टी फोर थर्टी सबसे वाइडर रेंज क्या है बोलो हम्म सबसे वाइडर रेंज क्या है बोलो सर ग्रीन का ग्रीन क्या नॉट इफेक्टिव ओके ग्रीन क्या है और ये नॉट इफेक्टिव है वेरी गुड सबसे अच्छा कलर क्या है रेड रेड एंड ब्लू ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो हम लोग कितने आगे चले गए बट निलिप्त यू हैव टू रिमेम्बर फोर हंड्रेड उसके बाद क्या है बोलो हम्म बोलो 400 के बाद क्या है आ, याद नहीं रखते निलिप्ता 400 उसके बाद 430 430 उसके बाद 470 500 580 600 650 700 ये सब पहले मैं बता दिया था क्योंकि ये कंटिन्यूस है यहाँ पर 550 नहीं है 580 याद करना है यहाँ पर एक नहीं है दो है 530 थर्टी एंड फाइव तो वट इज द बेनिफिट यू कैन रिमेम्बर द रेंज ऑल्सो ये प्रिजिम देख के अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो यू नो द रेंज हम्म स्वस्थिक है आप समझ में आया क्या बेनिफिट हुआ यस बट रिमेम्बर पॉलीक्रोमेटिक इज बेटर देन मोनोक्रोमेटिक ये अगर इससे करोगे मोनोक्रोमेटिक तभी रेड अच्छा होता है फॉलोड बाय ब्लू बट अगर पॉलीक्रोमेटिक है सब मिलके है तो इट इज बेटर तो लिखो पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज बेटर देन मोनोक्रोमेटिक लाइट करेक्ट आर नॉट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज बेटर देन मोनोक्रोमेटिक लाइट करेक्ट आर नॉट बोलो Yes, sir. Hmm. Polychromatic light is better than monochromatic light. Polychromatic intermittent light is better than monochromatic or not? Hmm. Yes. Sir. Very good. Sasod, you'll go for picnic like Mr. Bean or group me jaoge? Hmm. <laughs> अरे पिकनिक अकेले जाओगे क्या मिस्टर बीन जैसा विच इज बेटर पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक आप लोग नहीं हो क्या दो तीन चले गए बदमाश बच्चे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है निर्लिप्ता पॉलीक्रोमेटिक अच्छा है या मोनोक्रोमेटिक अच्छा है निलिप्त इफ मोनोक्रोमेटिक तभी रेड अच्छा है फॉलोड बाय ब्लू एंड ग्रीन इज नॉट इफेक्टिव नताशा हुआ सर ये पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोम 
पॉलीक्रोमेटिक मतलब सब कुछ मिलके है आपने प्रिजिम नहीं दिया ये प्रिजिम देने से तो सेग्रिएट होता है ना भी आई बी जी वाई ओ आर एक ब्रो करेक्ट और नॉट ओनली श्री रामचंद्र इज ए नॉप टू किल रावण बट इज श्री रामचंद्र एलोन कैन कंक्यूर कुड कंक्यूर रावण श्रीलंका नो वाई अरे इंद्रजीत आ जाएगा इंद्रजीत सामने रहेगा तो लक्ष्मण कैन किल ओनली तो और उनका जो रावण का मृत्यु का भेद जो है उनको विभीषण नहीं बोलेगा तो कैसे वो करेंगे काम तो पॉलीक्रोमेटिक चाहिए कि नहीं या या एकला चलो एकला चलो बोलो सर पॉलीक्रोमेटिक चाहिए यस yes. अगर कोई नहीं सुनता है तभी हम लोग वी हैव टू गो एलोन इससे रविंद्र रविंद्र नाथ टागोर ने बोला था ठीक है बट पहले से एकला चलो एकला चलो करेक्ट नहीं है गॉट ऑलवेज गो इन ए ग्रुप लाइफ का वैल्यूज भी बता रहा है ये लाइट रिएक्शन जी कैसे करना चाहिए रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज ये सब सिखाता है आगे चले बायोलॉजी आगे चले यस यस तो लिखो टू हार्वेस्ट लाइट पिगमेंट सिस्टम इज नीडेड पिगमेंट सिस्टम और ऑटो सिस्टम और एलएससी इसको पीएस बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम लिखो या फोटो सिस्टम लिखो या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पिगमेंट सिस्टम्स फोटो सिस्टम्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर नीडेड तो लिखो ईच पी एस इसको क्वांटा जोम भी बोलते हैं क्वांटा जोम हाज अराउंड टू थर्टी क्लोरोफिल्स हायर प्लांट्स में व्हाट आर द क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ज्यादा क्लोरोफिल होता है 160 क्लोरोफिल ए होगा तो 70 क्लोरोफिल बी होगा तो ये दो पॉइंट नाता सा यू राइट डन ठीक से लिखो स्वस्ती का हो रहे यस सर अरे आपका जूलॉजी था क्या आज यस सर ये क्या आगे पीछे चल रहा है सर मुझे दिया था शायद एच डी सर आज नहीं है सर एच डी सर वो सैटरडे संडे नहीं रहता है इसीलिए क्लास नहीं हो पाया हम्म तो मुझे तो देना चाहिए फिर लिखा है यहाँ पर आर आर डी सर टेक जूलॉजी क्लास अरे मुझे तो गलती से उन्हें दे दिए थे ना इसलिए आपको दिया आज क्लास नहीं मेरा था आपका क्लास शायद दूसरे सर फोटो सिस्टम का दूसरा नाम क्वांटा जोम है सिस्टम का दूसरा नाम क्वांटा जोम है बिकॉज इट इज हार्वेस्टिंग क्वांटा ऑफ एनर्जी सर फोटॉन्स हम्म क्योंकि वन फोटोन में जितना एनर्जी होता है उसको क्वांटम बोलते हैं ठीक है यस सर तो पूरा एक क्वांटम को जो हार्वेस्ट करेगा एक क्लोरोफिल सफिशियंट नहीं होगा तो पूरा एक ग्रुप उसको हार्वेस्ट कर पाएगा तो जैसे आप जाके एक डीलर को बोलो एक के जी पोटैटो दो वो मना करेगा अगर आपको लेना है तो हंड्रेड के जी लो उस टाइप का हंड्रेड के जी के लिए 
आपके पास दो सौ टू थर्टी आदमी होंगे आपके घर में खाने के लिए एक दिन में तभी तो लाओगे हेलो यस सर तो उस टाइप का तो एक क्वांटम को हार्वेस्ट करने के लिए टू थर्टी क्लोरोफिल्स चाहिए और वो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स एक यूनिट बनाते हैं क्योंकि वो लिखो उसके आगे लिखो लिखो लाइट मूव्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स दट इज फोटोन्स तो बायो में ऐसे लिखते हैं द एनर्जी ऑफ इज फोटन इज कॉल्ड क्वांटम ऐसे लिखते हैं बायो में शायद फिजिक्स में ये परफेक्ट हो ना हो शायद करेक्ट है आपको प्लांक कॉन्स्टेंट वाले में केमिस्ट्री में यस yes, सर तो वहां पर फोटोन एंड क्वांटम के बारे में थोड़ा मेंशन है तो फोटोन से कम या क्वांटम से कम मूव नहीं करेगा ओके okay? तो एक क्वांटम को हार्वेस्ट करने के लिए पूरा एक पिगमेंट सिस्टम चाहिए टू हार्वेस्ट वन क्वांटम एटलीस्ट वन क्वांटाजोम इज नीडेड तो एक पिगमेंट ऑप्शन नहीं होगा पिगमेंट सिस्टम और क्वांटाजोम और फोटो सिस्टम और एल एच सी इज नीडेड ठीक है समझ में आ गया पूरा उसके आगे लिखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ पी एस पिगमेंट सिस्टम और एल एच सी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करेक्ट हाउ मेनी पिगमेंट सिस्टम आर देयर टू टाइप्स टू दट इज पिगमेंट सिस्टम वन एंड पिगमेंट सिस्टम टू सिमरन हुआ यस नता सा तो है ओ लड़की कहां पर चली गई ठीक है वो महानती वरिज महानती आकांक्षा महानती है दूसरा महानती की इधर है निलिप्ता टाइम हो गया क्या खाने का टाइम तो नहीं हुआ दो बजे मिलेगा आगे चल रहा हूं आगे चलता हुआ उसके बाद लिखो ये ऐसे फनेल लाइक क्यों है बोलो घोष वंस लाइट इज कमिंग दे विल हार्वेस्ट दे विल गिव इट टू द रिएक्शन सेंटर सपोज ये फोर्ट सिस्टम वन है ये फोर्ट सिस्टम टू है तो यहां पर पी सेवन हंड्रेड इज द रिएक्शन सेंटर में है यहाँ पर पी सिक्स से जीरो है ठीक है ये बनाओ यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट है करीब करीब कितना पिगमेंट है टू थर्टी क्लोरोफिल बना बताया था ना तो ये सब लाइट हार्वेस्ट करके रिएक्शन सेंटर ये फोटो सेंटर है या रिएक्शन सेंटर है ये भी एक क्लोरोफिल है मॉडिफाइड क्लोरोफिल है ये भी एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल है ठीक है फोटो सेंटर उनके पास भेज देते हैं जैसे डॉन होते हैं ना या देवा देवी होते हैं ना वो अपना एनर्जी दुर्गा माँ को दे दिए थे कि नहीं हेलो तो दुर्गा माँ बहुत पावरफुल हो गए थे तो मालूम है कि नहीं नता सर तब तो सब देवा देवी अपना एनर्जी अपना सब पिगमेंट्स अपना एनर्जी कहां पर कंसेंट्रेट करेंगे फोटो सेंटर में घोष गॉट इट आगे चले सर ये जो P700 लिखा मतलब ये 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ में काम करेगा 
नहीं सेवन हंड्रेड वो गलत देता है बुक में अप टू सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नानोमीटर और ये कितना तक काम करता है अप टू सिक्स एटी मेनी बुक्स आर राइटिंग सेवन हंड्रेड मेनी बुक्स आर राइटिंग सिक्स एटी नो दे वर्क अप टू सेवन हंड्रेड नानोमीटर समझ में आया आपका yes, पार्ट सेवन हंड्रेड तक है ना ये yes, सर तो लिखो द एविडेंस फॉर टू फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम या टू एल एच सी इज रेड ड्रॉप लिखो द एविडेंस इज रेड ड्रॉप घोष आर यू लिस्निंग इट इज रेड ड्रॉप पहले ये बना दो फिर मैं बताऊंगा आपको ये बना दो पहले अरे कुछ नहीं ऐसे कर लो एक फॉनल टाइप का जैसे लेंस में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होते होता है कि नहीं अगर लेंस होता है लाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है कि नहीं लेंस हेलो सोलर एनर्जी जब आता है इस टाइप का ये लाइट को फोटो सेंटर पर कंसंट्रेट करता है सब अपना एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस में ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चेंज करते हैं ओके इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज द वे बाय हुई दे आर गिविंग द ट्रांसफर द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर स्वस्थिक समझ में आया ये पॉइंट ये दो पॉइंट लिखे आप सब yes, तो रेड ड्रॉप क्या है देखो आगे चले रेड ड्रॉप yes, किसका कॉन्सेप्ट है इमोशन इफेक्ट बोलते हैं इमोशन इफेक्ट रेड ड्रॉप इमोशन ने डिस्कवर किया था विच लाइट इज वेस्ट लाइट फॉर विच मोनोक्रोमेटिक लाइट इज वेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट बट अभी हम लोग ऐसे बोलेंगे रेड लाइट है बट फिर भी वो आपका इफेक्टिव नहीं है कैसे ये तो बता रहे हैं ना रेड ड्रॉप तो लिखो इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट से 700 nanometer is applied a rate of photosynthesis is intact or is reduced sir is reduced very good drastically due to the inactivation of फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू देख के बोलो नो अरे फोटो सिस्टम टू का कैपेसिटी कितना लिखे हो आप हम्म और आपने क्या दिया था सेवन हंड्रेड हाँ तो वन तो मस्त काम किया बट टू तो काम नहीं कर पाएगा इसलिए yes, तो दिस इज कॉल्ड बहुत सारे टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जो मैंने बताया आपको दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप रेड तो अच्छा होता है फिर रेड ड्रॉप कैसे हो गया हम्म क्योंकि आपने हाइयर वेबलिंग ऑफ रेड लाइट दिया ठीक है यस सर वेरी गुड फिर और एक आ गया सात देखो 700 दिया जा रहा है वहां पर तो मतलब 6 टीवी तो इंक्लूडेड है ना हां तो फोटो सिस्टम 1 अच्छे से काम कर रहा है बट फोटो सिस्टम 2 का कैपेसिटी के बाहर चला गया कि नहीं यस सर फोटो सिस्टम 2 680 तक संभाल सकता है बट आपने तो 700 दिया ना हेलो यस सर 
अरे ये ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर ये बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर आप एल एंड टी जो कंपनी जो काम करता है आप एक ऑर्डिनरी आदमी को तो से वो कर पाएगा क्या उसके पास उतना ट्रक उतना सामान होगा क्या हेलो तो ये इसका कैपेसिटी के बाहर चला गया इसके कैपेसिटी के अंदर है एल एंड टी छोटा काम भी कर सकता है बड़ा काम भी कर सकता है बट ये ओनली सिक्स तक कर सकते बट तो इसको प्रूव करता हूं देखो इफ रेड लाइट लोअर वेब लेंथ लोअर वेब लेंथ ऑफ रेड लाइट से 650 नैनोमीटर इज अप्लाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस Is enhanced or not? As why they are enhanced? यहाँ पे तो reduced हुआ था। हम्म सासुद। Yes sir, the due to activation of both photosynthesis. Very good, very good. As both photosynthesis one and two operate simultaneously. डन क्या हुआ यस तो हम लोग का क्या कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो जो मैंने बताया आज का क्लास का और अभी पांच मिनट मैं आपको एनसेट बुक दिखा रहा हूँ okay? कितना इंटरेस्टिंग है एंड यू पीपल आर नॉट सपोर्टिंग तो प्रॉब्लम हम्म बोलो सर एनसीईआरटी में वो साइंटिस्ट का पहले दे दिया सब वो सब नहीं चाहिए जो पहले जो मैं बता रहा हूँ वो तो दो मिनट में खत्म कर दूंगा मैं जैसे आपका भी आई बी जी वाई वर खत्म किया ना यस सर तो एक दो मिनट लगेगा मुझे पांच साइंटिस्ट का नाम याद कर लो और उनका रोल क्या है मैं बता दूंगा वो करेंगे बट पहले ये जो अभी तक तो लाइट रिएक्शन शुरू नहीं हुआ ना हमने ओनली इंट्रोडक्शन दिया की देर आर टू फेजेस फिर हमने इंट्रोडक्शन दिया देर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम ओके समझ में आया ना यस सर देर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम जो आपका बुक में नहीं है है क्या बुक में नहीं है है क्या नहीं है ना नहीं सर इतना डिटेल नहीं दिया नहीं टोटल नहीं है वो कुछ डायरेक्टली फोटो सिस्टम एक जगह डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया ओके okay? डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने से तो बच्चे लोग को डाउट होगा तो वहां उसको लॉक कर दिया मैंने कहां पर पढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगा अब दिखा रहा हूं मैं आपका बुक में क्या है अभी पांच दस मिनट आगे नहीं जाएंगे बुक में क्या है दिखाएंगे आपको हम्म फिर हिस्ट्री बताएंगे फिर जाके हम लोग आगे जाएंगे आज नहीं कल हिस्ट्री होगा आज फोर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ गट आपको समझ में आया कि नहीं यस फोटो सेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लाइट चाहिए ऑक्सीजन रिलीज होता है ये सब मालूम है आपको तो ह्यूमन बींग ऑटोटोप से या हेटोटोप से कुछ मत लिखो हेटोटोप से फ्रॉम हुयर इट इज गेटिंग द फूड बोलो फ्रॉम हुयर इट इज गेटिंग द फूड हाँ ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स और हेटोट्रोप्स डू फोटो सिंथेसिस और नॉट इज द ओनली प्रोसेस बाई हुई सोलर एनर्जी इज कमिंग ऐसे फिजियो फिजिको केमिकल प्रोसेस हमने बताया था आपको बायोकेमिकल भी है ओके बायोकेमिकल बताया था ना फोटोकेमिकल भी है फिजियोलॉजी है फिजियोलॉजी है तो फिजियो केमिकल प्रोसेस तो लाइट एनर्जी इज एंटरिंग बाय दिस प्रोसेस इनटू द बायोस्फीयर अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स तो मैं जो भी पढ़ाया कैसे यहाँ पर पहले से है ओके तो सनलाइट इज द driving force for all the life with the basis of life on the earth life is 
nothing but bottle sunshine done hmm hmm इसको खुद पढ़ो हो गया ना इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू रीजन वन इज फूड एंड वन इज ऑक्सीजन बताया था रेस्पिरेशन के लिए यू डीड दिस इट शुड बी इन ए डिफरेंट लैंग्वेज सो दैट इट इज बेटर फॉर वॉट यू नो बाई पर्सन तो राइट द डेफिनेशन तो यहाँ पे वो बोला है जैसे क्रोटन लीव हेरिगेटेड लीव होता है तो वहां पर फोटोसेंथेसिस कम होगा जो कंप्लीट ग्रीन होगा वहां पर फोटोसेंस ज्यादा होगा तो वेरीगेटेड नॉर्मल लीव से किसका ज्यादा फोटोसेंस है तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा ओके कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसमें हम प्रूव करेंगे ठीक है KOH वाला एक्सपेरिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव होता है तो ये सब होगा आगे नाउ यू हैव आंसर व्हिच इज नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस बोलो व्हिच इज नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस बोलो ऐसा बोलो व्हिच वन इज नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस दिखाई नहीं दे रहा पिक्चर प्लांट यस पिक्चर प्लांट ये ओनली नाइट्रोजन के लिए बताया था ना नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए ब्रायोफेलम तो करता है अलग तो करता है कस्क्यूटा होगा क्योंकि कस्क्यूटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट तो उसके बाद हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट होगा ठीक है तो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया बोलो यस सर यस सर तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट्स लिखते हैं ये सब कुछ मत लिखो डायरेक्टली लिखो जिस लीप में पार्सियली ब्लैक पेपर होगा या वेरिगेटेड में एक एक जगह क्लोरोफिल होता है एक एक जगह नहीं होता है तो वो क्या प्रूव करता है उसको उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है जहां पर नॉर्मल लीप होगा वहां पर स्टार्च होगा जहां पर एलोइस होगा या ब्लैक पेपर होगा वहां पर स्टार्च नहीं होगा करेक्ट हम्म यस सर तो इसके लिए ये ये एक्सपेरिमेंट ओनली आप लोग को करना है अब लिखो ये लास्ट पार्ट आज का डिस्कशन का मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट करो दो मिनट में खत्म होगा लिखो मोल्स हाफ लिप एक्सपेरिमेंट क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन दे चुके हैं समझ में आया गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस उसके बाद वी आर प्रूविंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसन तो मोल्स हाफलिप एक्सपेरिमेंट लिखो और उसके नीचे लिखो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हम्म पांच स्टूडेंट को मैं रिकॉर्ड कर लिया क्लास का पांच स्टूडेंट का नेक्स्ट टाइम क्या हाल करता हूँ देखना कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हम्म यस सर लिखा हेडिंग हुआ सुस्ती क्या यस सर यस ओके फिर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर ली किसने किया ओके okay, कोई होगा तो अगर आपने सपोज दिस इज द लीफ आपने एक लीव का कुछ पार्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने से क्या होगा तो लिखो इन दिस एक्सपेरिमेंट ए पार्ट ऑफ लीव इज एनक्लोज इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग के ओ एच सोफ्ट कॉटन विच आप जब कार्बन डाइऑक्साइड तो इस पार्ट में कार्बन इस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वेल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड ओके देन इट इज एक्सपोज टू द लाइट ऑन टेस्टिंग द स्टार्च लेटर इन टू हाफ ऑफ द लीप जो जो ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर था जहां पर 
KOH ने ले लिया था कार्बन डाइऑक्साइड को exposed part of the leaf tested positive for the starch while the portion which is inside the tested negative this shows this proved carbon dioxide is required for photosynthesis iodine test karte hain starch ko prove karne ke liye kaun sa test hota hai bolo yaad hai ki nahi yes iodine, iodine test to iodine positive kaun sa yes. part hoga jo yahan par hai kyunki yahan par starch bana यहाँ पर स्टार्च है यहाँ पर नो स्टार्च बस उतना ही लिख लो तो आपका कंप्लीट हुआ के ओ एच क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड सोक कर लेता है स्टार्च कहाँ पर बनता है विच इज आउटसाइड द ट्यूब ओके और वो कैसे आपने प्रूव करते हुआ स्टार्च है कि नहीं आर्डिन टेस्ट दैट प्रूव अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड है तो होगा ये लिखने से खत्म हो रहा है हम्म ये लिखने से तीन लाइन आज का क्लास खत्म हो रहा है हम्म इसको लिखो सृष्टि समझ में आया आपका क्लास कब है चार बजे है क्या अभी नहीं है ना ठीक है ये तीन लिखो सब यस सर हो गया ओके सिमरन हुआ ये तीन पॉइंट यस सर हो गया